ബ്ലെൻഡർ എന്ന സ്വതന്ത്ര സോഫ്റ്റ്വെയർ ഉപയോഗിച്ച് എങ്ങനെയാണ് ഒരു സ്റ്റീൽ ഗ്ലാസിൻ്റെ ത്രീ ഡി മോഡൽ ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്നാണ് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിലൂടെ പരിശോധിക്കുന്നത് അതിനായി ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ ബ്ലെൻഡർ ഓപ്പൺ ചെയ്യുക ബ്ലെൻഡർ എന്ന സോഫ്റ്റ്വെയർ ബ്ലെൻഡർ ഡോട്ട് ഓർഗ് എന്ന സൈറ്റിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത് നമുക്ക് ത്രീ ഡി മോഡലിങ്ങിനായി ത്രീ ഡി ഓബ്ജക്ട്സിൻ്റെ മോഡലിങ്ങിനും അതുപോലെ തന്നെ ആനിമേഷനും വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് ബ്ലെൻഡർ നമുക്ക് ഈ ഒരു സ്ക്രീൻ കളയുവാനായി നമുക്കിവിടെ എവിടെയെങ്കിലും ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ മതി അതിനുശേഷം ഈ കാണുന്ന ഈ ത്രീ ഡി വിൻഡോയിൽ നമുക്ക് യഥേഷ്ടം മോഡിഫൈ ചെയ്യത്തക്ക രീതിയിലുള്ള ഒരു ത്രിമാന രൂപം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഓബ്ജക്റ്റ് ഇതിന് മെഷ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ഡിഫോൾട്ടായിട്ട് കാണപ്പെടുന്ന മെഷ് ഒരു ക്യൂബാണ് ഈ ക്യൂബിനെ നമുക്ക് ഗ്ലാസ് ഉണ്ടാക്കുവാനായി ആവശ്യമില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിനെ നമുക്ക് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാം ഡിലീറ്റ് ചെയ്യുവാനായി നമ്മൾ കീബോർഡിലുള്ള ഡിലീറ്റ് എന്നുള്ള ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്താൽ മാത്രം മതി ഇപ്പോൾ ആ കീ ആ ഒരു മെഷ് ക്യൂബ് എന്ന് പറയുന്ന ആ മെഷ് ഡിലീറ്റായി ഇനി നമ്മൾ മറ്റൊരു മെഷ് ആഡ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് മറ്റൊരു മെഷ് ആഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇത് ഓബ്ജക്റ്റ് മോഡിലാണ് നമ്മൾ സാധാരണയായി പുതിയ ഒബ്ജക്റ്റുകൾ ആഡ് ചെയ്യുന്നത് ഡിഫോൾട്ടായിട്ട് ഇത് ഒബ്ജക്റ്റ് മോഡിലായിരിക്കും നമ്മളിവിടെ ആഡ് എന്നുള്ള ഈ ഒരു ബട്ടൺ നമ്മളൊന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയാണ് അതിൽ നിന്ന് മെഷ് എന്നുള്ളതിലേക്ക് പോയി അതിൽ നിന്ന് സർക്കിൾ എന്നുള്ള മെഷ് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്ത് അവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയാണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു സർക്കിൾ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഇത് ഇതിൻ്റെ സെൻറ്ററിലായിട്ട് ആണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ ഒരു എക്സ് ആക്സിസ് ഉള്ളതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാം അതുപോലെ ഈ പച്ച കളറിൽ കാണുന്നത് വൈ ആക്സിസ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ മുകളിലേക്ക് ഒരു ആക്സിസ് കൂടി ഇതിനുണ്ട് അതിന് ഇസഡ് ആക്സിസ് എന്ന് പറയും അങ്ങനെ മൂന്ന് ആക്സിസുകളാണുള്ളത് കാരണം ഒരു ത്രിമാന വിൻഡോ ആണ് ത്രിമാന രൂപങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു വിൻഡോ ആണിത് ഇനി ഈ ഒരു സർക്കിളിന് മോഡിഫിക്കേഷൻ നടത്തി വേണം നമ്മളൊരു ഗ്ലാസ് ഉണ്ടാക്കാൻ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിനെ എഡിറ്റ് ചെയ്യുവാനായി നമ്മൾ എഡിറ്റ് മോഡിലേക്ക് മാറേണ്ടതുണ്ട് എഡിറ്റ് മോഡിലേക്ക് മാറണമെങ്കിൽ കീബോർഡിലുള്ള എഡിറ്റ് കീബോർഡിലുള്ള ടാബ് എന്ന് പറയുന്ന കീ പ്രസ് ചെയ്താൽ മതി ടാബ് എന്ന് പറയുന്ന കീ പ്രസ് ചെയ്ത് ഷോർട്ട് കട്ടിലൂടെ ഇത് എഡിറ്റ് മോഡിലേക്ക് മാറാം ഈ ഒബ്ജക്റ്റ് മോഡിൽ നിന്നും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒബ്ജക്റ്റ് മോഡ് എന്നുള്ളതിൽ നമ്മൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് എഡിറ്റ് മോഡിലേക്ക് ഇതുപോലെ മാറിയാലും മതി അങ്ങനെ മാറുമ്പോൾ ഈ വൃത്തത്തിന് മാറ്റം വന്നിരിക്കുന്നതായിട്ട് കാണാം അതിൻ്റെ വെർട്ടക്സുകൾ തെളിഞ്ഞു വന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഈ സർക്കിളിനെ ഇസഡ് ആക്സിസിലൂടെ എക്സ്ട്രൂഡ് ചെയ്ത് മുകളിലേക്ക് ഒരു ഗ്ലാസ് ഉണ്ടാക്കുവാനാണ് ശ്രമിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എക്സ്ട്രൂഡ് ചെയ്യുവാനായി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഷോർട്ട് കട്ട് കീ ഇ എന്ന് പറയുന്ന ലെറ്ററാണ് ഈ ഇസഡ് ആക്സിസിലൂടെയാണ് എക്സ്ട്രൂഡ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഇ എന്ന് കീബോർഡിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്തതിൻ്റെ പിറകെ ടൈപ്പ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇസഡ് എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം നമുക്ക് എത്രമാത്രം മുകളിലേക്ക് ഇതിനെ എക്സ്ട്രൂഡ് ചെയ്യണം അതിൻ്റെ ഒരു വാല്യൂ വൺ ടു ത്രീ മുതലായ ഏതെങ്കിലും ഒരു വാല്യൂ കൊടുക്കുക ഞാനിപ്പോൾ ചെറിയൊരു ഗ്ലാസ് നിർമ്മിക്കുവാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഇപ്പോൾ കൊടുക്കാൻ പോകുന്ന ഷോർട്ട് കട്ടുകൾ ഇ ഇസഡ് ത്രീ എന്നാണ് അത് ടൈപ്പ് ചെയ്യുകയാണ് ഇ ഇസഡ് ത്രീ ഇപ്പോൾ മുകളിലേക്ക് ഒരു സിലിണ്ടറിൻ്റെ രൂപത്തിൽ ആ സർക്കിൾ എക്സ്ട്രൂഡ് ചെയ്ത് വന്നിരിക്കുന്നതായിട്ട് കാണാം ഇതിൻ്റെ സെലക്ഷൻ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് കാണുന്നത് മുകളിലാണ് മുകൾ ഭാഗം മാത്രം മുകളിലത്തെ വെർട്ടക്സുകൾ സെലക്ട് ചെയ്ത് കിടക്കുന്നതായിട്ട് കാണാം അതുകൊണ്ടാണ് ഓറഞ്ച് കളറിൽ ഡോട്ടുകളായിട്ട് ആ ഭാഗം നമ്മൾ കാണുന്നത് നമ്മൾ ക്ലീ ഉടൻ തന്നെ കീബോർഡിൻ്റെ എൻ്റർ കീ പ്രസ് ചെയ്യുകയോ അല്ലെങ്കിൽ മൗസിൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് ബട്ടൺ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയോ ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ എൻ്റർ കീ ഞാൻ പ്രസ് ചെയ്യുകയാണ് എൻ്റർ കീ പ്രസ് ചെയ്തു ഇനി നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ഈ ഭാഗം ഗ്ലാസിൻ്റെ മുകൾ ഭാഗം ഇച്ചിരി വിടർന്ന് വരണമെങ്കിൽ ഗ്ലാസിൻ്റെ ഒരു ഷേപ്പായി മാറുക ഇച്ചിരി എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്ത് വീതി കൂടുതലായി വരണം അപ്പം അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ ഈ ഭാഗത്തിനെ
മുകളിലത്തെ വിസ്താരം കൂടി വന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാം ഇനി ഒരു ലെഫ്റ്റ് ക്ലിക്ക് കൊടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റർ കീ പ്രസ് ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ ഒരു ഗ്ലാസിൻ്റെ ഷേപ്പിലേക്ക് വന്നു ഇനി ഗ്ലാസിൻ്റെ മുകൾ ഭാഗത്ത് ഒരു വക്കുണ്ട് ആ വക്ക് നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് പുറത്തേക്ക് വരണം അങ്ങനെ പുറത്തേക്ക് വരണമെങ്കിൽ ഈ കാണുന്ന വെർട്ടക്സുകൾ നമുക്ക് പുറത്തേക്ക് എക്സ്ട്രൂഡ് ചെയ്യണം എക്സ്ട്രൂഡ് ചെയ്യുകയും അതുപോലെ ഇച്ചിരി വലുതാക്കുകയും ചെയ്യണമെങ്കിൽ സ്കെയിലും ചെയ്യണം അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ എക്സ്ട്രൂഡ് സ്കെയിൽ എന്നുള്ള രണ്ട് കാര്യങ്ങളുടെ ഷോർട്ട് കട്ട് നമ്മൾ കൊടുക്കണം ആദ്യം ഇ എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നു അതിനുശേഷം എസ് എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഇവിടെ സെലക്ഷൻ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഇനി ഷോർട്ട് കട്ട് കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത് ഇ ടൈപ്പ് ചെയ്യുകയാണ് ഇ അതിനുശേഷം എസ് ടൈപ്പ് ചെയ്യുകയാണ് എസ് അപ്പോൾ ഇ എന്നും എക്സ്ട്രൂഡ് ചെയ്യുവാനുള്ള ഇയും സ്കെയിൽ ചെയ്യുവാനുള്ള എസും ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി മൗസ് ഉപയോഗിച്ച് പതുക്കെ സൈഡിലേക്ക് ഒന്ന് ഡ്രാഗ് ചെയ്യുകയാണ് അങ്ങനെ ഡ്രാഗ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ സ്റ്റീൽ ഗ്ലാസിൻ്റെ വക്ക് കൂടി ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞു ഇനി നമ്മൾ ലെഫ്റ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയോ അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റർ ചെയ്യുകയോ ചെയ്താൽ അതവിടെ ഉറയ്ക്കും ഇപ്പോൾ ഒരു സ്റ്റീൽ ഗ്ലാസിൻ്റെ രൂപം ഏതാണ്ട് റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞു ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എഡിറ്റ് മോഡിലാണ് കിടക്കുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യം ഓർമ്മിക്കുക മുകളിലാണ് സെലക്ഷൻ കിടക്കുന്നത് ഈ സെലക്ഷൻ മാറ്റണമെങ്കിൽ നമ്മൾ വേറെ ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്ഥലത്ത് ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ മതി ഞാൻ ഇവിടെ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയാണ് ഇപ്പോൾ സെലക്ഷൻ മാറി ഇനി ഈ ഗ്ലാസ് പല ഭാഗങ്ങളിലൂടെ പല ആംഗിളിൽ നമുക്ക് കാണണമെങ്കിൽ മൗസിൻ്റെ നടുക്കുള്ള സ്ക്രോൾ വീൽ അതിൽ പ്രസ് ചെയ്ത് പിടിച്ചുകൊണ്ട് അത് കറക്ക് കറക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അതിന് പകരം ലെഫ്റ്റ് ബട്ടണും റൈറ്റ് ബട്ടണും ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നത് പോലെ സ്ക്രോൾ വീൽ താഴേക്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് പിടിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഗ്ലാസിനെ മൗസ് ഡ്രാഗ് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ അതിൻ്റെ പല ഭാഗങ്ങളായി ഏത് ആംഗിളിൽ നിന്ന് വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് കാണാം പക്ഷെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ ഈ ഗ്ലാസിൻ്റെ താഴ്ഭാഗം തുറന്നിരിക്കുന്നതായിട്ടാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഗ്ലാസ് പെർഫെക്റ്റ് ആകണമെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ താഴ്ഭാഗം നമ്മൾ അടയ്ക്കേണ്ടതുണ്ട് അടയ്ക്കുവാനായി നമ്മൾ ഈ ഗ്ലാസിൻ്റെ താഴ്ഭാഗം കാണത്തക്ക രീതിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ താഴെയുള്ള ആ വൃത്തം മുഴുവൻ കാണത്തക്ക രീതിയിൽ എന്നാൽ ചെറിയ ഒരു മൗത്ത് പോലെ തോന്നത്തക്ക രീതിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ചെറുതായിട്ട് മാത്രം ഈ ഭാഗം മുഴുവൻ കാണത്തക്ക രീതിയിൽ ആ ഒരു ആംഗിൾ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഈ ഭാഗം മാത്രമായി സെലക്ട് ചെയ്യുവാനായി ബി എന്നുള്ള ഒരു ഷോർട്ട് കട്ടാണ് കൊടുക്കുന്നത് ഈ ഗ്ലാസിനെ മുഴുവനായി സെലക്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എ എന്നുള്ള ഷോർട്ട് കട്ട് കൊടുത്താൽ മതി നമുക്കൊന്ന് കൊടുത്തു നോക്കാം ഇപ്പോൾ എ എന്നുള്ള ഷോർട്ട് കട്ട് പ്രസ് ചെയ്തപ്പോൾ ഗ്ലാസ് മുഴുവനായി സെലക്റ്റായി ഈ സെലക്ഷൻ മാറ്റണമെങ്കിൽ ഇവിടെ എവിടെയെങ്കിലും ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ മതി ഇനി നമ്മൾ ഈ ഭാഗം മാത്രം സെലക്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ബോക്സ് എഡിറ്റ് എന്നുള്ള ഒരു കമാൻഡ് കൊടുക്കുവാനെ നമ്മൾ ബി എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്യുകയാണ് ഇപ്പോൾ ഇതുപോലെയുള്ള ഒരു ക്രോസ് വന്നിരിക്കുന്നു നമ്മൾ ഇത് ഉപയോഗിച്ച് ഈ താഴെയുള്ള ഇത്രയും വെർട്ടക്സുകൾ മാത്രം സെലക്ട് ചെയ്യുവാൻ ശ്രദ്ധിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മളിവിടെ ലെഫ്റ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് പിടിച്ചുകൊണ്ട് മൗസ് ഡ്രാഗ് ചെയ്യുകയാണ് ഇങ്ങനെ ഡ്രാഗ് ചെയ്ത് നമ്മൾ വിടുന്നു ഇപ്പോൾ ഈ വെർട്ടക്സുകൾ മാത്രം സെലക്റ്റഡ് ആയിട്ടിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് കാണാം ഇനി ഇവിടെ നമുക്ക് ഫില്ല് ചെയ്യുകയാണ് വേണ്ടത് ഇവിടെ ഒരു ദ്വാരമാണ് ആ ദ്വാരമില്ലാതെ അവിടെ അടയ്ക്കണം അടയ്ക്കുവാൻ വേണ്ടി ഫില്ല് ചെയ്യണം അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ കീബോർഡിൽ എഫ് എന്നുള്ള ഒരു കമാൻഡ് എഫ് എന്നുള്ളൊരു ഷോർട്ട് കട്ട് നമ്മൾ പ്രസ് ചെയ്യുകയാണ് എഫ് എന്ന് പറയുന്ന ലെറ്റർ പ്രസ് ചെയ്തു ഇനി നമ്മൾ ഈ സെലക്ഷൻ മാറ്റാൻ എവിടെയെങ്കിലും ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു ഇനി ഈ ഗ്ലാസ് പല ആംഗിളിൽ നിന്ന് നോക്കി നോക്കാം ഇപ്പോൾ നമുക്ക് കാണാം ആ ദ്വാരം ഇപ്പോൾ ഇല്ല ആ ഗ്ലാസിൻ്റെ പുറകവശം ഇപ്പോൾ അടഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ഒരു സ്റ്റീൽ ഗ്ലാസിൻ്റെ മോഡൽ ത്രീ ഡി മോഡൽ നമ്മളിപ്പോൾ തയ്യാറാക്കി കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് ഇത് ഒരു ഓബ്ജക്റ്റ് പോലെ തോന്നണം ആ രീതിയിലേക്ക് വരുത്തുവാനായി നമ്മൾ എഡിറ്റ് മോഡിൽ നിന്ന് അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഓബ്ജക്റ്റ് മോഡിലേക്ക് മാറുകയാണ് നേരത്തെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ക്ലിക്ക്
ഈ ഗ്ലാസിന് ചുറ്റും ഒരു ഓറഞ്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മഞ്ഞ ഔട്ട്ലൈൻ ഉണ്ട് അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഈ ഗ്ലാസ് സെലക്ഷനിലായിരിക്കുകയാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ എവിടെയെങ്കിലും ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ സെലക്ഷൻ പോകും വീണ്ടും ഒബ്ജക്റ്റ് മോഡിൽ ഗ്ലാസ്സിൽ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ആ ഗ്ലാസ് സെലക്റ്റഡ് ആകും ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഗ്ലാസ് നമുക്ക് സോളിഡിഫൈ ചെയ്യണം അതിന് മുമ്പായിട്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ ഈ വലത് ഭാഗത്ത് ഈ കാണുന്ന റെൻഡർ പ്രോപ്പർട്ടീസ് റെൻഡർ പ്രോപ്പർട്ടീസ് എന്നുള്ള ഇവിടെ നമ്മൾ കൊണ്ടുവന്ന് ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു ക്ലിക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം റെൻഡർ എൻജിൻ എന്നുള്ളത് ഈ ആരോയിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് മാറ്റി സൈക്കിൾസ് ആയി മാറ്റുന്നു റെൻഡർ എൻജിൻ സൈക്കിൾസ് എന്നുള്ളത് ആക്കി നമ്മൾ മാറ്റിയിരിക്കുകയാണ് അതിനുശേഷം ഇവിടെ നമുക്ക് നോക്കിയാൽ മോഡിഫയർ പ്രോപ്പർട്ടീസ് എന്നുള്ള ഒരു സിമ്പിൾ നമുക്ക് കാണാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചെറിയ ഒരു ബട്ടൺ കാണാം ഈ സ്പാനർ ഷേപ്പിൽ ഇരിക്കുന്ന ഈ ബട്ടണിൽ നമ്മളൊന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു ക്ലിക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇവിടെ ആഡ് മോഡിഫയർ എന്നുള്ള ഈ ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഇതിന് സോളിഡിഫൈ എന്നുള്ളത് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഗ്ലാസ്സിനെ സോളിഡിഫൈ ചെയ്യുന്നു സോളിഡിഫൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ഗ്ലാസ്സിന് ഒരല്പം കൂടി തിക്നെസ് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കിവിടെ ഇ ടി എന്നുള്ളത് പോയിൻറ്റ് നോട്ട് വൺ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഈ റൈറ്റിലുള്ള ആരോ ക്ലിക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇവിടെ പോയിൻറ്റ് നോട്ട് ടു അല്ലെങ്കിൽ പോയിൻറ്റ് നോട്ട് ത്രീ കുറച്ച് കട്ടിയായിട്ട് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി ഇത്രയും ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും നമ്മൾ താഴേക്ക് വരുന്നു ഇവിടെ മെറ്റീരിയൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് നമുക്ക് കാണാം ഇവിടെ മൗസ് കൊണ്ട് ഈ ഇവിടെ ഈ ബട്ടണിൽ കൊണ്ടുവയ്ക്കുമ്പോൾ മെറ്റീരിയൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഈ മെറ്റീരിയൽ പ്രോപ്പർട്ടീസിൽ നമ്മളൊന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയാണ് ക്ലിക്ക് ചെയ്തു അതിനുശേഷം ഗ്ലാസ്സിന് വേണ്ട മെറ്റീരിയൽ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നു അതിനായി നമ്മൾ ന്യൂ എന്നുള്ള ഈ ഒരു ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു ഇവിടെ പ്രിൻസിപ്പിൾഡ് എന്നുള്ളത് മാറ്റി അതായത് ഈ സർഫസ് എന്നുള്ളതിൽ പ്രിൻസിപ്പിൾഡ് എന്നുള്ളതിൽ നമ്മളൊന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് തുടർന്ന് വരുന്ന ഈ ഓപ്ഷൻസിൽ നിന്ന് ഏറ്റവും മുകളിൽ അനൈസോട്രോപ്പിക് ബി ബി എസ് ഡി എഫ് എന്നുള്ളത് നമ്മളെടുക്കുകയാണ് അനൈസോട്രോപ്പിക് ബി എസ് ഡി എഫ് അത് സെലക്ട് ചെയ്തു അതിനുശേഷം കളർ കളറിൻ്റെ ഈ വെള്ള കളറിനുള്ളിൽ ഒന്ന് സെലക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഒരു സ്വല്പം കൂടി ഇവിടെ ഡാർക്ക് ആക്കി ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് തന്ന് ഇവിടെ ഇവിടെ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് തന്ന് ഡാർക്ക് ആക്കുന്നു ഇപ്പോൾ മിക്കവാറും നമ്മൾ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും തൽക്കാലം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇവിടെ വേണമെങ്കിൽ റഫ്നെസ്സോ അനേസോ ട്രോപ്പിയോ ഇതിൻ്റെ വാല്യൂസ് ഒക്കെ നമുക്ക് മാറ്റി കൊടുക്കാം തൽക്കാലം ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല ഇത്രയും ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഈ വലത് ഭാഗത്തായി ഇവിടെ വ്യൂ പോർട്ട് ഷെയ്ഡിങ്ങിൽ മെറ്റീരിയൽ പ്രിവ്യൂ എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് കാണാം അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഈ ഏറ്റവും വലത് ഭാഗത്തുള്ള ഈ ഒരു ഐക്കണിൽ നമ്മൾ മൗസ് കൊണ്ടുവച്ചാൽ വ്യൂ മെത്തേഡ് ടു ഡിസ്പ്ലേ ഷെയ്ഡ് ഓബ്ജക്ട്സ് ഇൻ ദ ത്രീ ഡി വ്യൂ റെൻഡേഡ് എന്നുള്ളത് കാണാം അപ്പം ഇത് റെൻഡർ ചെയ്താൽ എങ്ങനെ ഇരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ഫൈനൽ ഫോമിൽ എങ്ങനെ ഇരിക്കും എന്ന് കാണുവാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മളിവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നത് നമുക്കിവിടെ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം ഇപ്പോൾ ഒരു സ്റ്റീൽ ഗ്ലാസ് തയ്യാറായിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഇവിടെയൊക്കെ ചെറിയ അത്ര സ്മൂത്ത് അല്ല നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇതിനെ ഒന്ന് സ്മൂത്താക്കാം നമുക്ക് ഇവിടെ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഈ സ്റ്റീൽ ഗ്ലാസ് സെലക്ഷനിലാണെന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തി നമ്മളിവിടെ റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയാണ് മൗസിൽ റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഷെയ്ഡ് സ്മൂത്ത് എന്നുള്ളതിൽ നമ്മളൊന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു ഇപ്പോൾ ഗ്ലാസ് സ്മൂത്തായിട്ടുണ്ട് വീണ്ടും നമുക്കിവിടെ റെൻഡേഡ് വ്യൂയിൽ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം ഇപ്പോൾ മനോഹരമായിട്ടുള്ള ഒരു ഗ്ലാസ് ഒരു സ്റ്റീൽ ഗ്ലാസ് തയ്യാറായിട്ടുണ്ട് ഇതുപോലെ നമുക്കൊരു ഗ്ലാസിൻ്റെ ത്രീ ഡി മോഡൽ നമുക്കിതുപോലെ ബ്ലെൻഡർ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഉപയോഗിച്ച് തയ്യാറാക്കാം ഇനി ഇതിൻ്റെ ഒരു ടു ഡയമെൻഷൻ ഇമേജ് നമുക്ക് സേവ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മളിവിടെ റെൻഡർ എന്നുള്ള മുകൾ ഭാഗത്ത് കാണുന്ന ഈ റെൻഡർ എന്നുള്ള ഈ ബട്ടണിൽ നമ്മളൊന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ മതി ഒന്ന് ക്ലിക്ക്
മുഴുവൻ കാണുവാൻ നമുക്ക് സാധിക്കാത്തത് ഇത് ക്യാമറ വ്യൂവിനുള്ളിൽ ഒതുങ്ങി നിൽക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇവിടെ ഒരു ക്യാമറയുടെ പടമുണ്ട് ടോഗൾ ദി ക്യാമറ വ്യൂ എന്ന് നമുക്ക് കാണാം ആ ക്യാമറയുടെ ഐക്കണിൽ നമ്മളൊന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയാണ് ഇപ്പോൾ ഈ ക്യാമറയുടെ ആ ഒരു പരിധിക്ക് പുറത്താണ് ഈ ഗ്ലാസ് നിൽക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇത്രയും ഭാഗം മാത്രം റെൻഡർ ചെയ്തപ്പോൾ കണ്ടത് നമുക്ക് ഈ ഗ്ലാസ്സിൽ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് സ്കെയില് ചെയ്യുവാനായി എസ് എന്നുള്ള ഷോർട്ട് കട്ട് കീബോർഡിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്യുകയാണ് അതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇതിന് ഈ ഗ്ലാസ്സിനെ ചെറുതാക്കാം അങ്ങനെ ചെറുതാക്കി നമുക്ക് സ്കെയിൽ ചെയ്ത് ചെറിയ ഒരു ഗ്ലാസ്സാക്കി മാറ്റാൻ സാധിക്കും ഇത്രയും ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും നമുക്കൊന്ന് റെൻഡർ ചെയ്ത് നോക്കാം ഇവിടെ റെൻഡർ എന്നുള്ള ഈ ബട്ടൺ മുകൾ ഭാഗത്തുള്ള ഈ ബട്ടൺ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയാണ് റെൻഡർ ഇമേജ് കൊടുക്കുന്നു ഇപ്പോൾ ആ ഒരു ചിത്രം റെൻഡർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതായി നമുക്ക് കാണാം ക്യാമറ വ്യൂവിനുള്ളിൽ ആക്കിയത് കൊണ്ട് തന്നെ ആ ഒരു സ്റ്റീൽ ഗ്ലാസ് നമുക്ക് മുഴുവനായി ഇപ്പോൾ കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പോഴത് റെൻഡർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി ഇതിനെ ഇമേജായി നമ്മൾ സേവ് ചെയ്യുവാൻ പോവുകയാണ് അതിനായിട്ട് നമ്മളിവിടെ മുകളിലുള്ള ഇമേജ് എന്നുള്ള ഈ ഭാഗത്ത് നമ്മളൊന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു അതിനുശേഷം ഇവിടെ സേവ് എന്നുള്ള ഈ ബട്ടൺ നമ്മൾ ഈ ഈ ഒരു ഓപ്ഷൻ നമ്മൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയാണ് ഇനി നമുക്ക് താഴെ അൺടൈറ്റിൽഡ് ഡോട്ട് പി എൻ ജി എന്നുള്ളത് നമുക്ക് മാറ്റി അൺടൈറ്റിൽഡ് എന്നുള്ളത് മാറ്റി നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ സ്റ്റീൽ ഗ്ലാസ് എന്ന് പേര് കൊടുക്കാം മുകളിൽ ഡോക്യുമെൻസിൽ സേവ് ചെയ്യത്തക്ക രീതിയിലാണ് ഇപ്പോൾ വന്നിരിക്കുന്നത് വേണമെങ്കിൽ നമുക്കത് ഡെസ്ക്ടോപ്പ് ആക്കി ഇവിടെ ഡെസ്ക്ടോപ്പ് ആക്കി ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഡെസ്ക്ടോപ്പിലായിരിക്കും സേവ് ചെയ്യുന്നത് സ്റ്റീൽ ഗ്ലാസ് ഡോട്ട് പി എൻ ജി എന്നുള്ള പേരിലായിരിക്കും ആ ഇമേജ് സേവ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്കിവിടെ സേവ് ആസ് ഇമേജ് എന്നുള്ള ഈ ബട്ടണിൽ നമ്മളൊന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ റെൻഡർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഈ ഇമേജ് ഒരു പി എൻ ജി ഇമേജായി ഡെസ്ക്ടോപ്പിൽ സേവ് ചെയ്ത് കാണും നമുക്ക് സേവ് ആയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് നോക്കാം ഇതിനെ തൽക്കാലം ഒന്ന് മിനിമൈസ് ചെയ്യുന്നു അതിനുശേഷം ഡെസ്ക്ടോപ്പിൽ നോക്കിയാൽ നമ്മൾ ചെയ്തിരിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ റെൻഡർ ചെയ്ത ഇമേജ് ഇവിടെ പി എൻ ജി ഫയലായി ഡെസ്ക്ടോപ്പിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് തുറന്ന് നോക്കാം നമ്മളുടെ സ്റ്റീൽ ഗ്ലാസ് ഇപ്പോൾ തയ്യാറായി കഴിഞ്ഞു 